Fala galera da comunidade Neuroreferência, tudo bem com vocês? Professor Regiano Vedobato passando por aqui para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você cinco maneiras inteligentes de você usar o gatilho mental do pertencimento para vender mais. Você acompanha nosso trabalho já sabe, então agora é hora de você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui, não perca tempo, hein? Corre ali, se inscreve rapidinho, acione as notificações para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Ter aceitação social, fazer parte de uma tribo. Sabe aquele sentimento? Olha, eu faço parte de algo grandioso. Eu faço parte disso. As pessoas, elas costumam se reunir em torno de uma causa onde a coletividade é mais importante propriamente do que os objetivos individuais. Pessoas com pensamentos comuns entre si costumam se aglutinar, se agrupar em grupos maiores justamente para lutar por algo que, segundo elas, dentro da visão delas, é muito maior do que elas próprias. Napoleão Hill falou certa vez, é inegável que um grupo de baterias possui muito mais energia do que uma bateria isoladamente. Jesus Cristo não cumpriu seu ministério sozinho. Ele pegou lá 12 pessoas, as quais ele chamou de apóstolos, ordenou que eles transmitissem a sua mensagem para o povo. Ora, com tudo isso, já deve ter ficado muito claro aí para você que esse gatilho do pertencimento, ele é muito forte e poderoso nas vendas. Quando nós falamos especificamente de neurovendas, todas as vezes que a gente consegue estimular aí no seu cliente, né, na cabecinha do cliente, esse gatilho mental faz com que ele agilize e tome a decisão de compra muito mais rápido pelo simples fato dele querer fazer parte desse grupo de pessoas dos quais ele se identificou. Antes de eu passar para você as cinco maneiras inteligentes que você pode usar esse gatilho mental do pertencimento nas suas vendas, eu quero apenas te lembrar que no meu método chamado método neuroreferência, nós temos lá uma das cinco habilidades que a gente trabalha, é a habilidade da neurovendas. Lá a gente ensina em detalhes como você pode usar esse e outros gatilhos mentais para vender cada vez mais e melhor. Se você ainda não conhece o método Neuroreferência, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um acesso para que depois, logo após você assistir esse vídeo, você pode ir até lá na nossa página, conhecer o método Neuroreferência e também deixar lá o seu nome na lista de espera, porque muito possivelmente, quando você acessar lá a nossa página, as inscrições para o nosso método estarão esgotadas, porque a gente libera aí é, as inscrições para o método apenas duas ou três vezes por ano. Mas fique tranquilo, você vai lá, olha todo o site, entenda, baixe os e-books lá que tem de graça para você e você coloca seu nome, seu e-mail na lista de espera. E quando a gente abrir as inscrições na próxima turma, você será avisado. Bora lá então para essas cinco maneiras brilhantes e inteligentes de você utilizar o gatilho mental do pertencimento para vender mais? O primeiro deles é você publicar um manifesto. Pera, 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 pera aí. O que é isso, professor? Manifesto. Agora deu um bug aqui na minha cabeça. O que é um manifesto? Olha, você pode usar aí as suas redes sociais ou mesmo a sua comunicação diariamente com seus clientes, simplesmente para você mostrar para eles e comunicar o que, que você acha, acredita mesmo que está correto no mundo, né? o que, que você defende aí como uma grande verdade e o que, na sua opinião, são as injustiças ou algo muito injusto que está acontecendo no planeta e que você defende que seja mudado e qual é a solução para isso. Quando você publica esse manifesto, quando você realmente se posiciona, dessa forma e as pessoas observam que você está falando algo coerente, né? a partir desse momento você acaba atraindo pessoas que pensam igual a você e que a partir daquele momento esse teu propósito, esse teu manifesto também passa a ser a luta deles e aí eles fazem parte dessa tua tribo automaticamente você acabou de conquistar essas pessoas através do gatilho mental do pertencimento. Uma outra forma é você ter um mantra. E esse mantra, todas as vezes que você for comunicar, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, você repetir esse mantra para que as pessoas comprem esse mantra como se fosse delas também. 
Um forte abraço até o topo, porque é lá que a gente vai se encontrar. Se você me acompanha aqui no canal e nas outras redes sociais, você já percebeu que eu tenho alguns mantras dos quais a gente repete já há muito tempo. E é muito comum eu encontrar pessoas pelo Brasil todo, nos meus, nas minhas palestras, nos meus cursos e treinamentos, e as pessoas chegam até mim falando o meu mantra. Até o topo, professor, até o topo, ou o próprio Rai, que eu uso muito, né, que é o Rai do japonês, que significa assim. Galera, tem algum campeão de venda nessa sala hoje? Ah! Essa energia muito forte, eu uso Rai. Ah, e as pessoas, é, 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 é muito comum as pessoas chegarem até mim e lembrarem do meu mantra. Ai, professor, olha, até o topo. Ou seja, quando você tem um mantra e esse mantra é repetido inúmeras e inúmeras vezes, e, e as pessoas que se identificarem com esse mantra, elas compram esse mantra como se fosse delas. Por quê? Porque na sensação que elas criam na cabeça delas, é que elas pertencem a essa comunidade que esse mantra é utilizado no dia a dia. Uma outra maneira de você utilizar esse gatilho é você facilitar a conexão entre as pessoas da sua tribo. Ou seja, o famoso network, né? O network que chamam aí. Por quê? Porque as pessoas são seres sociais, assim como você. As pessoas adoram se conectar, adoram fazer parte de comunidades. Então, facilitar esse acesso entre essas pessoas cria realmente esse senso de comunidade. De pessoas que estão juntas aí, seguindo um grande líder. E esse grande líder pode ser você. Dentro aí do seu nicho, do seu mercado, dentro da sua carteira de cliente ou mesmo nas redes sociais. Então facilitar o contato que há entre, ou seja, o network que existe entre as pessoas que fazem parte dessa comunidade também é uma forma inteligente né, e brilhante de você utilizar o gatilho mental do pertencimento para vender mais. Uma outra forma ainda é você criar espaços VIPs. Ou seja, o fato da pessoa olhar e perceber que existe um espaço que é um espaço muito exclusivo, muito limitado, e esse espaço é um, um espaço onde deixa essas pessoas que fazem parte dele pessoas diferenciadas, pessoas que são realmente pessoas que fazem parte de uma minoria e que são pessoas é, teoricamente diferentes ou privilegiadas do que as outras, isso também cria essa sensação de de pertencimento e esse gatilho funciona e funciona muito bem. Então sempre que você puder, crie comunidades VIPs, crie espaço VIPs, aonde essas pessoas se sintam parte importantíssimas de um processo é, e através desse gatilho elas possam comprar mais de você. E outra forma também é criar grupos exclusivos. Ele é muito parecido com os espaços VIPs, só que não tão exclusivos, né? não, não tão limitados quanto os espaços VIPs, mas grupos exclusivos, onde as pessoas se sintam realmente exclusivas, diferenciadas e que elas possam é, fazer um esforço extra para pertencer àquele grupo. Por quê? Quando você usa esse tipo de gatilho, né? esse tipo de ferramenta ou maneira para atrair essas pessoas que pensam igual você, fazem parte dessa comunidade que você está montando, você percebe que algumas pessoas farão esforços impressionantes para estarem aí com você. Ou seja, porque você é o grande líder dessa comunidade, você é o grande líder dessa, de, de todo esse trabalho que você está desenvolvendo para que as pessoas se identifiquem com o teu propósito, se identifiquem com aquilo que você está fazendo e automaticamente elas se sintam parte disso e acabam comprando mais de você. E lembre-se, procure sempre ser o mais acessível possível. Eu sei que nem sempre isso realmente vai ser possível, porque dependendo do tamanho da sua comunidade, dependendo do tamanho aí da, de tudo isso que você está criando, eu sei que é difícil você dar a mesma atenção para todo mundo, mas procure ser o mais acessível possível e não foque apenas no dinheiro, foque realmente é, em ajudar as pessoas, em realmente implantar aí um ponto de vista que possa melhorar o mundo, deixar o mundo melhor aí para as próximas gerações, que eu tenho certeza absoluta que além de tudo, além de vender mais, você vai deixar um legado maravilhoso maravilhoso para a sua família e para as próximas gerações que estarão vindo por aí. Pois bem, se esse conteúdo de alguma forma te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva aqui no canal, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, ótimas vendas e até o topo, porque é lá que a gente vai se encontrar.